Hoy hablamos de dos especies de las que hay que ir a buscar a la sección de las tallas grandes. Eh, por un lado tenemos al Arquiteutis dux, al calamar gigante. Y por otro lado tenemos al Cachalote, Fiseta macrocepta. El calamar gigante, precisamente el, el famoso de 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne, o el Kraken de la mitología nórdica. Una curiosidad, el, eh, Julio Verne se inspiró en un hecho real ocurrido en el norte de Tenerife en 1861, cuando un barco, el Alecton, eh, capturó el cuerpo sin vida ya de un calamar gigante. Eh, no lo pudieron izar a bordo, se rompió y cayó al fondo. El calamar gigante puede alcanzar las altitudes de 14 y 15 metros. Tiene los 10 tentáculos típicos del, del grupo, de los que dos están especializados en la captura, mucho más largo que los otros restantes, más al servicio de la alimentación. Eh, tienen uno de los ojos más evolucionados del mundo animal. Además, el gigante tiene uno de 25 centímetros. Poco se sabe de la biología de este animal. Eh, tengan en cuenta que cuando llega a nuestras manos, Siempre llega muerto. Se han hecho algunos estudios del tracto intestinal, donde se ve que consume abundante pescado, incluso muchos cefalópodos. Por lo tanto, estamos hablando de una especie animal. El otro gran ejemplar de animales que tenemos que hablar hoy es el cachalote. Ahora les explicaremos por qué hablamos de los dos. El cachalote es un cetáceo del grupo de los dentados. Acuérdense que los se dividen dos dentados y no dentados o ballenas y rorcuales con barbas, ¿no? Los dentados del grupo de, de, de la orca, del delfín, pues el cachalote es mayor de ellos. Llega, el macho puede llegar a 17 metros, perfectamente. La hembra es más pequeña, unos 14, 14 Su principal víctima de la dieta es el calamar gigante. De modo que, de alguna forma, esta enorme masa tiene que sumergirse 600, 700, hasta 1000 metros, hasta encontrar allá abajo en el fondo el calamar gigante. Y lo que ocurre ahí, ustedes comprenderán, no se sabe si es. Bueno, debe ser una terrible pelea, porque es muy frecuente que encontremos en los calamares la marca de las ventosas en la zona próxima a la boca. Por otro lado, cuando aparece algún cuerpo de calamar flotando, tiene importante mordedura. Esta réplica que tienen en mi espalda, eh, la pueden observar cuando quieran en la sala de biología marina de Muna. Museo, Naturaleza y Arqueología. Está hecha en base a un original, tiene exactamente la misma medida y el original está en nuestra dependencia. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del correo que aparece justo aquí debajo.